Yes, finally, we are here in Blue Lagoon, in Iceland. And Blue Lagoon is uh, considered as one of the 25 wonders of the world. So, there are a lot of people It's 8 o'clock p.m. Our schedule to come here. They are here, Jiro and Mark, because we are checking our tickets. It's a little bit low, because when I computed, one adult is around 6,000 pesos plus. It's 6,000 pesos plus. Ang isang tao, so hindi siya ganong mura na the usual na mga ticket sa mga uh, pinupuntahan ng mga tao o ng mga turista. So ngayon pinapakita ni Royce o ng aming cameraman yung Blue Lagoon. Diyan kami, it's 39 degrees Celsius, so medyo mainit yung tubig. So I give instructions sa mga anak ko, sabi ko, uh, wag nilang ilubog yung mukha nila sa lagoon. Huwag din lang inumin yung tubig kasi may sulfur yun, yung ganun. And nakilig naman sila. Uh, hopefully, eh, mamaya. Pagka lumusong kami sa lagoon, sana ay makilig talaga sila. Na maging behave din sila. Kasi hindi siya pwedeng ilabog yung mukha mo. Tapos yung hair, kailangan lagyan daw ng conditioner. Yung hair conditioner. Bagong maglagay doon kasi baka tumikas yung buhok mo. Pag hindi ka naglagay ng hair conditioner. No? Okay, so see you sa loob ah, ng Blue Lagoon. Bye! You can take it off, especially silver and white gold. And also for the hair, it's good to apply a little bit of conditioner in it and keep it up. Okay. Try to not put it in the oh. Do you have conditioner in your pilot? Yes, we have it in the, in the showers. Okay. Yeah. Nandito na kami ngayon sa Blue Lagoon and maganda yung water kasi may init siya eh, 13 degrees Celsius. Pero dito sa labas ha, pag nasa labas ka, nasa 15 or 16 degrees Celsius. Kaya malamig talaga sa labas, pero at least dapat na dito ka talaga mag-soak uh, ka dito sa uh, Blue Lagoon dahil may init siya eh. Iba-iba yung temperature dito is 39, banda doon may 38 degrees Celsius, may 37. And later we'll get our ano, white mud or pwede yung black na mud na ginamit sa face namin. Hintayin namin yung ibang girls nag nag ano sila, nagpalit sila ng ano, uh, paligo dito sa, sa Blue Lagoon. Yun. Yun, maraming tao lang talaga. Pero 8pm dito ngayon, tinan mo sa Iceland, 8pm, pero ayun pa rin yung araw niya, mataas yung araw niya. Ang araw na yun, nandiyan dyan hanggang mga 1 a.m. Pero pwede ito ng mga 1 a.m. to 4 a.m. Medyo dumidilim lang siya ng konti. Actually, hindi siya talaga dilim eh. Maliwanag pa rin siya. Maliwanag pa rin siya. Okay, we're enjoying the Blue Lagoon. Hintayin natin ibang mga girls. Hintayin natin ibang mga babae. Lamig! You have to close your eyes, uh, Harvey. Daddy, hey, Mark. Yeah, you're going to go with me. You're going to go with me. Oh, my God. Shiny. 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 Thank you.
A few minutes later One eternity later Hi, dito ako ngayon sa Pullman's Hotel in Paris and they're celebrating July 14 it's a Bastille Day, it's like Independence Day nila. It's so fun here dito sa Paris kasi dito sa France, the whole uh, country of France, they're celebrating the Bastille Day. Uh, it's a Freedom Day, Independence Day nila since 1789, imagine, sobrang tagal na 1789. Makikita nyo ngayon yung mga tao sa labas. There's so many people having fun and we're waiting for the fireworks display. Kasi ang fireworks is at 11 p.m. Diyan mismo sa Eiffel Tower makikita. So, ayan, makikita mo yung mga bata, yung mga anak ko. They're all excited.
Hi, nandito kami ngayon sa Charles de Gaulle Airport in Paris, uh, France, at pauwi na kami ng Manila. Um, today is July 15 or 16. 15, no? July 15. Sunday. Uh, evening flight ito, pero maliwanag pa dito, oh, dito sa France, sa Paris. 9.55 p.m. ang alis namin dito. So in a few minutes, mag-board na kami. Uh, kasama ko yung mga anak ko. Nandito sila ngayon. No? Yung mga bata. Yan. Uh, seven sila nakasama ko. Actually, kakasagot ko lang sa isang question dun sa mga vlog namin. Ba't tinatanong, bakit lang seven daw yung kasama ko na bata, hindi eight? Sabi ko nga sa kanya, tama yung alam niya na wala yung mga bata. However, yung um, yung mga yung yung ika yung ikawalo kasi yung bunso na diagnosed siya ng doctor na meron siyang autism spectrum no isa siyang sakit na ginagamit siya ngayon through uh, therapy therapy session so uh, may mga instances kasi like sa Korea sa restaurant na maingay siya yung ganun so misa pinapalabas kami so hindi lang yung bata nadadamay na din kami minsan napapalabas kami kasi maingay nga kaya nga maganda sa Pilipinas kasi kilala kami at least hindi nangyayari yung ganun pero sa ibang country hindi na kami kilala kaya may mga instances na ganun uh, nakakaawa din syempre dahil yung bata nakaupo pa rin e, 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 gumagana na sound hanggang pinalabas siya kasi sabi ng ibang customer do maingay yung ganun hindi ko na ma-explain na may sakit yung bata yung ganun so, what we do, um, pag nasa restaurant kami, ino-order ko na lang siya muna ng food, dyan muna siya sa labas. Pero pag andyan na yung food, tsaka ko lang siya tatawagin. Kasi yung bata, hindi masyado mahaba yung patience niya. Eh. Kapag ka nandyan siya, pag wala pa yung food, minsan ginahawakan yung kutsara, yung ganun, maingay, may sounds na nilalabas. So, para hindi nakaka-annoying sa ibang ano, annoying sa ibang customer, tinatawag ko na lang siya sa kanyang yaya niya kapag nandiyan na yung food. Ayun. Actually, kasama namin siya dito sa Paris. Uh, Pinauwi ko lang siya na maaga para hindi niya mabish yung kanyang therapy. Uh, malaking tulong kasi yung therapy sessions niya na ginagawa niya sa Manila kasi nakaka gumagaling siya kumbaga. So, I keep on praying na sana gumaling siya sa lalong madaling panahon. Eh, I hope you can also pray for Zib Cruz. Yan yung pangalan ng aking bunsong anak, Zib, Z-I-V, Zib Cruz. Na sana gumaling siya sa lalo madaling panahon para hindi na namin ma-experience yung mga uh, bagay na uh, hindi maganda kumbaga at masakit bilang magulang na nakikita ko yung ganun na bagay. And I'm so very thankful nga pala sa kanyang yaya kasi yung kanyang yaya is talagang maasikaso, maalaga, mahal na mahal si Zib. Yung ganun, si Yaya Shasha. Siya talagang nakakapag-control kay Zib, yung ganun. So I'm so thankful sa Yaya. You see, Yaya ang nakakasama ko kapag ka, may biyahe kami abroad. Kaya umuwi na sila dito sa uh, Paris. No? Mga, siguro mga 12 days din sila dito sa ano eh. Kasama namin sa Paris, sa Colmar, sa Basel, Switzerland. Tapos bumalik kami sa Versailles. 
ng Paris, ng, ng France. Tapos sinatid ko dito sila sa Charles de Gaulle, mga last week. Yung kami naman ngayon, ang pauwi na. Ayun, so I hope yung nagtanong kasi sabi niya, pakisagot po yung ganun. So sinagot ko na ngayon. Pero nasagot ko rin doon siya sa ano, kanina kakasagot ko nandun sa phone ko. Nilagay ko na yung sagot niya. So, thank you for following us sa Joel Cruz Officials. Uh, alam niyo yung buhay ko, alam niyo na wala yung anak ko. Uh, thank you sa mga pagsubaybay niyo at salamat din na uh, okay lang yung may tanong siyempre kasi alam ko na, naramdaman ko na alam niyo yung nangyayari sa buhay ko. Thank you for following my, my story. Again, please pray for Sib Cruz and thank you. I love you all. Bye! Hi guys, so I'm going to take over my Tito Jewel's uh, vlog. So right now, we're here in the Emirates A380. Um, this is the nicest airplane <laughs> in Emirates. <laughs> and we are now here in the bar lounge in A380. And right now, we're having some orange freeze drinks. Yes, it's very delicious. And we, uh, we got some sea salt, Irish athletic potato crisps. So, I'm gonna interview Ate Avik. How's your drinks, Ate Avik? Very good. Mojito. <laughs> Mojito. Uh, chips and chocolate. Yes, wow. That's nice. How are And the face. Yes, and it has a, a very nice uh, view here. We're going to try that later on. And in front of the bar, behind it's the bar. Behind the bar, um, there's Tito Joel. Uh, he's lying down at his seat and relaxing. Yeah. We have a 6 hours and 12 minutes flight and bound for Dubai. Stop over. And then. We're going to go back to Manila. Bye.